Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queerlex. Mein Name ist Alex und schön, dass du bei meinem Kanal vorbeischaust. Entdecke die Vielfalt in dir ist mein Motto und heute entdecken wir gemeinsam, welche Beziehungsformen es gibt. Und wenn du neugierig bist, dann bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende des Videos. Vorher kannst du gerne noch meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du definitiv kein LGBTIQ Plus Video mehr. Und ich hätte gesagt, starten wir dieses Video. Viel Spaß bei dieser neuen Folge von Quilex. Stell dir mal vor, du bist gerade am Daten. Und dann triffst du zum Beispiel eine Person und irgendwie merkst du, es vibet irgendwie total gut. Und dann weiß eigentlich jeder immer sofort gleich, welche Beziehungsform irgendwie die andere Person möchte, oder? Oder denkst du dir, man müsste das irgendwie klarer kommunizieren? Weil eigentlich gibt es total viele Beziehungsformen und Arten. Und irgendwie wäre es doch gut, das eigentlich mit ins Daten irgendwie zu integrieren. Weil komischerweise fragt man dann vielleicht auch nicht, sondern geht dann irgendwie vielleicht automatisch davon aus. Automatisch meine ich mit Monogamie, weil man das einfach schon von klein auf irgendwie so kennt. Und weil es irgendwie die Mehrheitsgesellschaft irgendwie so macht, in der man sich befindet. Aber... Dabei gibt es irgendwie noch so viel mehr und irgendwie wäre es doch gut, das eigentlich zu wissen, welche Beziehungsformen es gibt. Aber noch besser, das eben auch beim Daten mit zu kommunizieren, denn dass jeder einfach am selben Stand ist, man nach Konsens einfach auch fragt und natürlich dann eben auch, ob das dann für beide eben so passt. Und bestenfalls passt für beide und bestenfalls wollen beide die, äh, dieselbe Beziehungsform. Aber es kann manchmal auch sein, dass sich zum Beispiel Beziehungsformen entwickeln, äh, einen Prozess und man vielleicht vorher in einer anderen Beziehungsform war und nachher dann zum Beispiel mehr in eine andere Beziehungsform geht, also in eine bestimmte Richtung. Ja, schauen wir mal, was es so für Beziehungsformen gibt. Wichtig hierbei ist, finde ich, einfach immer, gerade beim Daten, einfach immer zu kommunizieren, was man sich einfach gerne wünscht oder welche Bedürfnisse man eben auch hat in Bezug auf die Beziehungsformen. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, ein Großteil bzw. was man vielleicht auch eher so als üblich kennt, ist die Monogamie. Das heißt, zwei Personen in einer Beziehung, äh, ein exklusiver Ansatz, das heißt, es wird äh, ja, nicht fremd gegangen. Was darunter zum Beispiel zu verstehen ist, sollte man am besten immer selbst absprechen, was da dazugehört. Monogamie ist auf jeden Fall etwas, was man von klein auf eben schon kennt, was man, was es bis jetzt einfach auch immer gab und es ist eben das, das Übliche, wie Beziehungen gelebt werden. Eine vielleicht eher nicht so schöne Beziehungsform ist die on und off Beziehung, aber definitiv auch eine Beziehungsart, wie man eine Beziehung gestalten kann. Das, es sind meistens dann Paare, die vielleicht nicht miteinander können, aber auch nicht ohneinander können, die schwierig haben, vielleicht auch irgendwie eine gute Konstante hineinzubringen, dass es vielleicht ein On bleibt oder ein Off bleibt. Jetzt kommt ein sehr interessantes Wort. Alle kennen diese Beziehungsform auf jeden Fall. Das sind die sogenannten Mingelbeziehungen oder Mangelbeziehungen. Gemeint ist eigentlich damit die Freundschaft Plus. Bei der Freundschaft Plus wissen beide voneinander, dass sie gute Freunde sind oder egal welche Art von Freundschaft pflegen miteinander. Freundschaft ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff und da kann man ja auch die vielen verschiedensten Dinge ja irgendwie darunter verstehen. Aber gerade bei der Freundschaft Plus geht es darum, dass man nicht vielleicht in einer festen Beziehung miteinander lebt, sondern eben in, dieser, in, diesem Freundschafts-, in dieser Freundschaftsbeziehung eben auch nochmal sexuelle Intimität miteinander austauscht. Und es, wie ich es eingangs erwähnt habe, also gerade auch Beziehungen, es sind, es sind einem ständigen Prozess ja auch unterlegt, die Freundschaft Plus kann bei einer Freundschaft Plus bleiben. Sie kann sich zum Beispiel aber auch nochmal intensivieren und vielleicht kann man dann 
irgendwann auch sagen, wenn beide bereit sind, okay, sie wollen das in einer Beziehung ummünzen. Mit Beziehung meine ich dann in eine vielleicht exklusivere Beziehung oder auch vielleicht in eine, und da wären wir schon bei der nächsten Beziehungsform, bei einer offenen Beziehung. In einer offenen Beziehung, das hängt natürlich auch stark davon ab, was sich genau die PartnerInnen ausmachen, gibt es quasi, wie in der monogamen Beziehung, ich gehe jetzt mal von zwei Personen aus, die quasi, das ist diese Primärbeziehung, haben, aber sich erlauben zum Beispiel sexuelle Kontakte mit anderen Personen zu haben. Das heißt, sie öffnen die Beziehung und sagen, okay, wir als Paar sagen, wir können uns darauf einigen, zum Beispiel sexuelle Kontakte mit anderen Personen zu haben, aber man sollte sich dann eben auch einigen, okay, wo sind da die Grenzen, was geht, was geht nicht. Und äh, wenn es zum Beispiel dann um Gefühle geht, dass zum Beispiel dann äh, nochmal darüber gesprochen werden soll, wenn gerade sich zum Beispiel auch Gefühle für eine andere Person dann eben irgendwie auftun, wie man dann, dann damit umgeht. Aber anders eben wie bei der Monogamie, wo der sexuelle Kontakt ja quasi nur innerhalb der Beziehung passiert, ist es anders bei einer offenen Beziehung. Und die offene Beziehung kann zum Beispiel auch eine offene Ehe sein. Also es soll, die Ehe soll dadurch nicht exkludiert werden. Nein, die kann genauso auch in einer offenen Ehe kann dieses Konzept, wie man miteinander umgeht, genauso auch ja umgesetzt werden. Die nächste Beziehungsform ist die LAT-Beziehungsform. Also die Beziehungsform, dass man nicht zusammen wohnt. Und damit sind zum Beispiel auch inkludiert ähm, Fernbeziehungen, die man führt oder auch Personen, die könnten zum Beispiel auch in einer monogamen Beziehung leben, aber sie wohnen halt nicht zusammen. Das könnte genauso auch eine LAT-Beziehung sein. Und beziehungsweise eine LAT-Beziehung. We're living apart together. Kommt drauf an, wie man es ausspricht oder sagen möchte. Genau. Und zuletzt möchte ich gerne auf die Polyamorie zu sprechen kommen, die natürlich, anders wie bei der Monogamie, nicht eine Beziehungsperson beinhaltet, sondern eben, je nachdem, wie viele Beziehungen man führen möchte, so viele Beziehungspersonen man eben hat. Aber bei der Polyamorie geht es darum, dass man die sexuelle wie auch die romantische Anziehung man mit einer anderen Person eben auch noch teilt, als wie nur mit einer Person, sondern zum Beispiel mit einer zweiten oder mit einer dritten Person, aber hier genauso viel Verantwortung eigentlich auch übernimmt, wie zum Beispiel bei der primären Bezugsperson. Wenn man das eben so machen möchte, dass zum Beispiel alle Beziehungen auf derselben Ebene sind. Es gibt natürlich auch ähm, Polyküle, also mit Polykül ist das Beziehungsgeflecht gemeint, mit, mit welchen Beziehungen man quasi in Interaktion steht. Also wenn man quasi alles zusammenziehen möchte, dann ist das ein Polykül. Aber man kann das genauso auch gestalten, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hat eine primäre Beziehungsperson und dann gibt es quasi sozusagen Abstufungen, die sich äh, nochmal zeigen können in zum Beispiel Zeit oder Beziehungsintensität oder so. Das heißt, man hat eine primäre Bezugsperson und dann geht es weiter mit sekundär und tertiäre Beziehungspersonen. Oder man hebt alles auf eine selbe Ebene. Also das ist je nachdem von Person zu Person unterschiedlich. Um es eingänglich nochmal erwähnt zu haben, es gibt die unterschiedlichsten Beziehungsformen und ich glaube, es, es ist nicht immer im Vorhinein klar, welche, welches Beziehungsmodell oder welche Beziehungsform man eben beim Dating vielleicht auch sucht, also gerade eben für andere Personen eben auch. Deswegen, deswegen appelliere ich nochmal an dieser Stelle zu kommunizieren und zu sagen, dass man sich gerne dieses und jenes wünscht oder dieses und jenes vorstellt, damit einfach Klarheit geschaffen wird und dass niemand im Endeffekt dann eigentlich enttäuscht ist darüber, weil man sich zum Beispiel, weil man zum Beispiel andere Vorstellungen darüber hatte oder weil man von etwas anderes ausgegangen ist. Genau, so viel dazu. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du kannst mir gerne einen Daumen hier lassen und ja. Ansonsten sehen wir uns schon wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Quilex. Baba!